இப்போ நம்ம நொட்டேஷன்ஸில் ஷியூடோ கோடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நொட்டேஷனில் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து ஷியூடோ கோடு இன்னொன்று வந்து ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி அல்காரிதம் பார்த்துருக்கீங்க ஷியூடோ கோடு அப்படின்னா என்னென்னா இதுவும் இங்கிலீஷில் நம்ம அல்காரிதம் எழுதுறது மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இங்கிலீஷ் ஃபார் டிசைனிங் அல்காரிதம் வேறு அல்காரிதம் எழுதுறது போலவே தான் நம்ம ஸ்டூடோ கோடு எழுத போகிறோம் இந்த ஷியூடோ கோடோட யூஸ் என்னென்னா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம எழுதுறது தான் வந்து ப்ரோக்ராம் அந்த ப்ரோக்ராமை எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது தான் அல்காரிதம் அல்காரிதம் போல தான் ஷியூடோ கோடு பட் என்னென்னா சில ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் ஷியூடோ கோடுக்கு வந்து மாறும் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கலாம் ஆட் டூ நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பர்ஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் சரியா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அல்காரிதம் எப்படி எழுதணும்னு நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஸ்டார்ட் தி ப்ரோக்ராம் இப்போ ரெண்டு நம்பரை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏஏயும் பிஏயும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏஏ ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும் ஏல என்ன இருக்குது இப்போ நான் ஏல வந்து ஃபைவ் நான் சைன் பண்ணுறேன் பிலையும் நான் வந்து ஃபைவ் நான் சைன் பண்ணுறேன் ஸோ ஏஏயும் பிஏயும் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதை எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறோன்னா சீல வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து சீல டென் அதேபோலோடுக்கும் ப்ரோக்ராம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு மட்டும்தான் எழுதுவேன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எழுதியாச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பு இங்கே ரீட் தி வேரியபிள்ஸ் இஸ் வ செகண்ட் ஸ்டெப் நான் இங்கே செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு என்ன எழுத போகிறேன்னா ஆர்இஏடி என்னோட ரீடு யாரை ரீட் பண்ண போகிறேன்னா ஏஏயும் பிஏயும் நான் ரீட் பண்ண போகிறேன் சரியா தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கேல்குலேட் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே எக்ஸ்ப்ரெஷனை மட்டும் எழுதுனா போதும் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு எழுதுங்க அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ப்ரிண்ட் தி சி வேல்யூன்னு இருக்குது இங்கே ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து ரைட்டு ப்ரிண்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே ரைட்டு ரீடுக்கு பதிலாக இங்கே ரீடு தான் பட் ப்ரிண்ட்டுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா ரைட்டு யாரை ரைட் பண்ணணும் சியை ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து ஸ்டாப் தி ப்ரோக்ராம் ஸோ ஸ்டாப் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க இது உங்களுடைய ஷியூடோ கோடு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டார்ட் தி ப்ரோக்ராம்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஸ்டார்ட்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே ரீட் தி வேரியபிள் ஏக்கமா பி இங்கே கே ரீட் ஏக்கமா பி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் கேல்குலேட் ஏ சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே சி ஈக்குவல் ஏ ப்ளஸ் பி மட்டும் எழுதுனா போதும் ப்ரிண்ட் தி சி வேல்யூ இங்கே ரைட்டு சின்னு எழுதணும் ஸ்டாப் பிகாஸ் இதெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ் இப்போ இது எழுதுறதுக்குன்னு சில பேசிக் கைட்லைன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா கோடில் ஒரு லைனில் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த ரீட் ஏக்கமாக பிஏயும் சி ஈக்குவல் டு ஏக்கமா பிஏ ஏ ப்ளஸ் பிஏ ஒரே லைனில் கொடுக்கக்கூடாது ஸோ சிங்கிள் லைன் ரைட் ஒன்லி ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் பெர் லைன் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஒரு லைனுக்கு இருக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த கீவேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இங்கே நான் என்னெல்லாம் கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கணும் அது எல்லாமே கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் தான் இருக்கணும் அது வந்து உங்களுடைய செகண்ட் ஸ்டெப்பு அண்ட் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இன்டென்ட் டு ஷோ ஹைராக்கி ஹைரார் கியை வந்து ஷோ பண்ணணும் இதில் மூணு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து சீக்வன்ஸ் செகண்ட் ஒன் செலக்ஷன் தேர்ட் ஒன் வந்து லூப்பிங் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க ரீட் பண்ணோம் சீக்குவல் டி ஏ ப்ளஸ் பி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ரைட் பண்ணோம் ஸ்டாப் பண்ணோம் இது ஒரு சீக்வன்ஸாக இருக்குதா ஸோ இது சீக்வன்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு இப்போ செகண்ட் ஒன் என்னது செலெக்ஷன் செலெக்ஷன்னா ஒரு இடத்துல இஃப் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் பியா இருந்துச்சுன்னா ப்ரிண்ட்டு ஏன்னு நான் கொடுக்குறேன் இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் போட்டு ப்ரிண்ட் பின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க இல்லை ஃபால்ஸாக இருந்தால் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுன்னு வர்றதா செலெக்ஷன் இந்த மாதிரி செலெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது ஷியூடோ கோடை வ ஷியூடோ கோடு வந்து கரெக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ எங்கேயாவது நான் இஃப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன இருக்கும் என்டிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் எங்கேயாவது நான் இஃப்னு ஸ்டார்ட் பண்ணால் என்டிஃப் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஹைராக்கிக்கல் வந்து ஷியூடோ கோடில் ஹைராக்கிக்கலாக நம்ம
and fourth step and the end multi line structure. Now, if you have a greater than b, you a print. A greater than b, you can print. If you have a print, you can print. If you have a print, you can print. If you have a print, if you have a print, you can print. 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 Pseudo code is possible. This is advantages of being pathing. This is easy to process. That is easy to modify. One time, pseudo code is easy to modify. That is the concept that is easy build. The concept is well built. And this is English language. This is no special symbols. In the word special symbols, I use And special syntax. This is special syntax. Symbols on the available, syntax and a kidmi the available. So neither easy and the nala elithika mudio. The lame the advantages. And disadvantages have been in disadvantages in the pathing and arm. It is visual a kadayade, no visual. Chidia, it is visual a kadayade. Uh, flow chart adut uh, padike poradhu flow chart flow chart vandu visual a irukum but idu vandu oru edho oru english statement oru nalanj english statement ah eludhi vecha maadhiri da irukume thavira idu visual a irukadhu so idoda periya disadvantage vandu pseudo code la disadvantage idu da innonu vandu idha compile pannavo execute pannavo mudiyadhu just idu oru advance idu oru algorithm maadhiri eladakudiya steps da so pseudo code oda disadvantage visual a illengranaala na next end Concept will move up or have dinner flow chart. Flow chart a pre-rukuna visual irko. So other picto or a diagrammatic representation. Irko flow chart. So next number pack up or the notation la flow chart.